Are you ready? In the beginning, I want to thank today's sponsor, Guan Ming Zhang Zhu Shang, Android Car Mat. You can find it on Android Dog Mart to support and buy this very high-quality car mat. In the past, SUV and Coupe are two completely different cars. SUV generally looks like a road bike, while Coupe generally looks like a two-door car. With the change in the market, SUV and Coupe are slowly coming together. Short and big cars. 流线型的车侧加上销魂的车尾造型，堪称是 the best of both worlds。而这一切是 Mercedes-Benz 先开始的吗 ？No， 这一切都是 BMW 先搞的鬼。2008年 ，BMW 推出了第一代 BMW X6， 让 Coupe 和 SUV 从此产生了交集。2014年再推出小一级的 BMW X4。BMW X6 的大受欢迎，也让 Mercedes-Benz 终于按耐不住。在二零一五年六月推出史上首款 Coupe 版 SUV Mercedes-Benz GLE Coupe， 二零一六年再推出 Mercedes GLC Coupe。而除了 BMW 和 Mercedes 之外 ，Porsche 也在 Cayenne 的基础上打造了 Cayenne Coupe。奥迪当然也不甘示弱，推出了具有 Coupe 线条的 Sportback 车型。像我们可以看到，他们最新的奥迪 Q5 Sportback 就采用了 Coupe 的线条。回到马来西亚市场， 2 0 1 9年 ，Mercedes-Benz Malaysia 推出了在大马 CKD 本地组装的 GLC 3 0 0 Coupe， 定价三百九十九千八百八十八块，比当时 CBU 整装进口的 GLC 2 5 0 Coupe 便宜了四万六千块。随着 GLC 3 0 0在马来西亚的大受欢迎，也让 BMW Malaysia 决定在马来西亚本地组装 GLC Coupe 的对手，也就是 BMW X4。在我身旁呢，就是最新的 Mercedes AMG GLC 四十三 Coupe。可是这个 AMG GLC 四十三并不是从德国 CBU 整装进口，而是在马来西亚彭亨州 CKD 本地组装。所以啊，这个 AMG GLC 四十三 Coupe 的售价比之前从德国进口的便宜了八万块，只要四百九十八千。而同样在马来西亚 CKD 本地组装的 Mercedes-Benz GLC 3 0 0 Coupe 就比它便宜十万，也就是一百千左右。改款版 GLC 4 3三 Coupe 就用了最新的 Pan Americana Grill， 就比之前那个钻石型的 Front Grill 好看很多。而这样子的造型，我们最早也是在 Mercedes AMG GTR 车型上面看到这样子的东西。我们看到最新改款版的 E Class 等等的车型也换上了这样子的前脸。所以这个前脸就是彰显了 Mercedes AMG 的霸气啊！我没有记错的话，我上一次试驾 GLC 6 3 S 的时候也是用这个格栅。然后马来西亚本地组装版本的这个 GLC 4 3三 Coupe 啊，也标配了 Multi Beam LED 车头灯，而且它也有非常完整的这个驾驶辅助系统，里面还包括 Adaptive Cruise Control。是的，你没有听错，我很少见 Mercedes 有试到有 Adaptive Cruise Control 的。大家都知道，最新的 W 2 0 6 C Class 已经宣布不再提供 V 6和 V 8引擎，所以现在我介绍的这一具引擎就显得非常珍贵了。因为在下一代的 G L C， 你很可能再也看不到这样子的引擎了。因为未来 Mercedes 都会走入四气缸引擎，再搭配电子辅助系统等等。所以今天这一辆 G L C 四十三 Coupe 它搭载的是三点零 liter V 6 Twin Turbo 引擎，再搭配 A M G Speed Shift T C T。九速自动变速箱，它能够输出三百八十五 horsepower 和五百二十牛千米的，零到一百呢只要四点九秒。它的直接竞争对手就是 B M W X4 M 四零 i， 可是那个车型马来西亚目前还没有引进。G L C 四十三 Coupe 这边的 Coupe 指的当然不是双门版车型，它还是一样有四个门。所以这种所谓的 Coupe 版 SUV 最大的不同点就是，从这个地方开始，它不是安内安内的，它是直接这样子竖下来的。
就让你感觉上自己在开着的是一辆 coupe 这样子。所以从这个设计观，你就可以知道，从这边头部空间就减少了，然后一直减少到行李箱空间也没有这么高，所以它影响的是后排乘客的乘坐空间，还有行李箱的空间。然后因为这个是 A M G G L C 43车型嘛，所以它后面就有一个这个所谓的压尾式的 duck tail， 就是这个 spoiler 在这边啊。因为在国外版本的 G L C 4 3 coupe， 他们是给有给你选择从19寸到21寸，可是马来西亚本地组装的呢，它就直接开到准，给了以下比较全的。另外 G L C 4 3三 coupe 还有这个 side running board， 也就是这个 aluminium 加上 rubber 这样子的一个板。不过它就不是好像 Range Rover 这样子，是可以电动收进去的，它就是一个固定式的，所以它方便你在上下车的时候啊，因为车身离地间隙是蛮高下的。数据上呢，它是五百公升，比普通版就要细少了五十公升，因为车顶非常的低，然后地板也非常的高，所以我今天没有带蓝色大拉格，我就放下我老板的 Stroller， 就是这个 t o u l e r Slick， 可、okay, 以这个是它的一般，可、okay, 以这边是。这个涂的是的另外一半 ，K。所以在不用折到、不用把轮子拆开的情况下，我是刚刚好可以放得下这个涂了是的。所以你自己阿嘎一下，三十二寸 X 六级拉格大概两个这样子就啊满了了。所以我们再把它拿起来，因为你这样子看哦，你会觉得这个 Stroller 啊 ，I mean 这个 Boot Capacity 是非常的窄。可是因为这辆车子是用了 r u n f e t 施压续跑胎，所以呢，它的下面是非常非常的深的。OK， 所以你要放很多东西都还是可以的。再来，这个车子的便利性也非常够，因为它有副身色，你脚伸过去。据说 G L C Q P 的后排头部空间是非常的窄，我们来看一下，行不行啊？你看，首先我的身高是1 7 8十八 cm。这是一个非常正常的桌子啊！我的后脑勺是有碰到这个车顶一点点的，可是前面就还好。如果我的头发不要梳太脏的话，是没有太大的问题的。所以就这个头部空间来说，如果你的身高不是1 7 8十八 cm， 然后可能低过178是刚刚好的，不会说太过糟糕。所以因为这辆车子的精华就是在这个 slope 下来的地方，所以有一好没有两好。不过照这样看也没有非常不好。腿部空间跟一般的 G L C 没有太明显的分别，也是一样，不是说很大这样子。因为， you know， 如果你要更大就买 G L E 哦。所以这辆车子，因为它是一个货真价实的 A M G 车型，所以你可以看到是标示，然后红色的安全带，然后这边有这个手动的遮阳帘、本门式音响，然后还有红色的缝线等等。然后这个皮革座椅啊，也是有这种类似奥坎塔拉这样子的材质。这边有一个扶手，里面有一个储物格、杯架、冷气出风口，该有的东西它都没有少给你。只是我后面讲错一个东西，就是我讲它是全景式玻璃天窗，它不是全景式的，只是一般的玻璃天窗可以开跟关这样子而已。这个是改款版的 Mercedes G L C， 所以它的外观造型就跟我之前介绍过的改款版 W 2 0 5 C Class 是没有太明显的分别的，整个 layout 也是如此啊。像它这个 10.25 寸的中控台屏幕和 12.3 寸的电子仪表板，还有这个 MBUX 的系统啊，因为 W 2 0 5还是用那个拖出来的 Touchpad， 可是这个呃 G L C 啊就用了 MBUX， 因为它的换代节奏是比这个 W 2 0 5到 W 2 0 6还要迟一点点的，所以 this is、uh, you know A M G， 所以我之前在介绍那种 A M G Line 的车型，我都有讲过 A M G Line， 你是不可能在车子的任何一个地方看到 A M G 的 logo 的，就要卡背了。可是这个是 A M G 43， 所以 Steering 就很明显是一个拿把皮革包裹，有红色缝线，有 A M G logo 的一个 Steering。So start engine， 你就知道这个就是 A M G。这个是最普通的 exhaust 声浪了。Okay, 这个 comfort mode 而已啊，所以我们现在话不多说，我直接开都准去到 Sport Plus。然后当你去到 Sport Plus 的时候，它的那个 exhaust flap 就会打开了。打开之后呢？
其实我试驾过改款前的 GLC 四十三，那一个你一拉就是放炮了的，所以这个改款后啊，它收敛很多了，它只有当你在高速的时候，比较急促的时候，它才会放炮，在正常时候呢。它不会像 G L C 六十三 S 这样子乱放炮，所以这个声音你听清楚啊，这个是 exhaust flap 打开了的声音。我把 exhaust flap 关掉。啊，这辆车子呢，这个 M G G L C 四十三 Q 杯它是没有 eco mode 的，所以它算是最 b e h a v e 的 mode 就是 slippery mode、comfort mode、sport mode 和 sport plus， 它没有 race mode 那里。可以，所以这辆车子基本上这些操作界面等等，你可以看回去我之前介绍过的所有 C Class 东西，赶快的名家。只是不同的是呢，这辆车子是 AMG 车型嘛，所以它多了很多 AMG 的啊、呃、功能可以给你操作。你有非常非常多非常细的呃模式选择。一般上普通版的 Mercedes 你顶多是调整 Drive Transmission， 阿尼尼啊。可是这个 AMG 车型，首先你可以调整 Drive， 就是引擎的啊输出表现。还有 transmission 就是这个 AMG 的九速自动变速箱，你要给它是 manual 还是 auto mode， 然后 dynamic 可以给你选择 basic 和 advanced。这个 dynamic mode 呢，它其实是一个车子的抓地力模式来的，所以它是一个从 AMG GT 车型上面延伸出来的东西。因为这辆车子用的是 AMG Ride Control Plus 啊，也就是啊空气悬挂，所以你可以选择 Comfort、Sport 和 Sport Plus 三个模式。再下来一个就是 exhaust system 啊，我刚才示范过了，它有 balance 跟 powerful 两个模式可以给你选择。再来 GLC 4 3也有非常齐全的主动式安全辅助系统，像是 active lane keep assist、active b r a k e assist、attention assist 和 active b i k e sport assist 等等。当然也少不了 adaptive cruise control。而这个 GLC 4 3三 Coupe 的 adaptive cruise control 是具有全速域自动跟车 stop and go 功能的自动巡航系统。所以我介绍 Seven Series 的时候，我讲过，什么叫有钱人？有钱人就是他们有更多的选择，他们可以有更多的搭配，而不是死板板这样子而已。很多人以为 GLC 和 GLC Coupe 只是外观造型上的不同，可是当 Mercedes-Benz 在打造 GLC Coupe 的时候啊，它做出了几个跟 GLC 不同的区别。第一个就是它的照后镜啊，它你可以看得到它的那个视野是非常的扁。就有点好像早期的 Proton Gen 2这样子的行车视野，是一个非常窄的行车视野。但好就好在它有360度全景摄像镜头去弥补这个不足。再来第二个就是一般上 GLC Coupe 的悬挂的软硬程度会比一般的 GLC 来的硬。再来第三个最大的不同点就是 GLC Coupe 的转向系统是比 GLC 还要来的精准，还要来的敏捷的。像这个 MG GLC 四十三 Q p a i 啊，它的方向盘的转向力度是一个非常 sensitive、非常敏捷的转向系统。Are you ready? PS 五百二十牛千米的零到一百四点九秒，啊！你看刚才那个画面，你可以 feel 到那个那个呃 gearbox 啊，那个咚咚咚这样子，那个然后拳拳到肉的那一种，然后那一种感觉。这是一个三点零 liter V6 twin turbo 的 Mercedes。你未必拥有过一个六气缸或者八气缸的 Mercedes-Benz， 可是当你听到 W 2 0 6已经宣布不再提供 V 6和 V 8引擎的时候，哎，你难免会失落一点的。你失落的原因就在于你感觉这个未来就是迈向电动化嘛，所以在电动化之前就是倒三星 W 呃从 V 1 2啊 ，V8、V6 到后面变成四气缸，到后面直接可能连气缸都没有了，就是一个这样子演变的过程。所以这个 GLC 4 3它还在用3 0 l i t V6 turbo 引擎，所以你开过 Mercedes V6， 你就会知道 Mercedes 的 V6 一直以来都有一种很迷人的魅力所在。
、呃，好像我自己来说，我记得我爸爸应该在我十岁、十二岁的时候买了一辆 W 二幺零的 E 二八零，那是一个二点八里的的 V 六自然进气引擎。啊，我小时候当然不懂多少匹马力啦，后来长大过后，我 check 回去，其实也就两百零一个 horsepower 而已。然后两百零一个 horsepower 在今天来说，然后一点五、一点六，德波引擎要做到都不是太难的问题。可是 V6 之所以是 V6， 就是因为它的气缸不是这样子放的，它是呈现一个 V 字形的。所以，呃，这个气缸这样子斜斜打的话呢，它可以增加那个效率啊，因为这个是地形引力的关系。所以这个，呃。引擎呈现这样子的排列方式，也能够产生出一种声浪是不同的。就像你像 B M W 的直六引擎，或者用 Porsche 的 Boxer 引擎等等，他们所带给它，它它不是一个很明显的分别。可是如果你是有开过的，你就会知道这个东西是四气缸没有办法取代的。四气缸可以弄到你引擎很大声，可以弄到你 e x h a u s 很大声，可是引擎的声音还是引擎的声音。我现在，我现在去 Sport Plus 加油！哦吼吼！哦吼吼！哦，它九个 speed 你要讲用 pedal shift 嘞？哈哈！啊！不要电动车啦！要 PHEV 啦，为什么要四气缸 turbo？ 六气缸不是那种 you know, 多多美好的一件事情？你轻轻弹一下手指头，五号牙。<笑>刚刚那个那是四号牙到五号牙，它有九个牙，你知道那个 range 有然后多么的宽广啊？这个。A M G G L C 4 3肯定是你有闲钱，你很多钱的人，你才会选择的。因为如果你单纯想要一辆 G L C G L C 2 0 0可以满足你 ，G L C 3 0 0已经可以满足你了。可是二气缸、二点零零的四气缸 Turbo 引擎，永远无法取代这种 V 6引擎。我知道它的油耗很夸张啦，你这样拉两下、三下，你可以 feel 到它的油表啊，这样子，然后一点点在减少的，所以。你你不 care 啦，讲真的，你你会买到那种啊 V6 引擎的 Mercedes Benz s w a t Plus， 现在是对啊。哇 ，Break。在疯狂一番之后啊，我们就来讨论一些比较现实的问题，就是这辆车子到底适不适合日常使用？答案很明显的 ，no， 它根本就不是一个给你适合拿来 daily use 的车子，因为你看它的 hardware 啊，二十一寸，你在那个路况烂一点的时候，你都会非常折腾人。我之前试驾这个 G L C 三百的时候，十九寸我都觉得跳到没有朋友了，还要讲二十一寸。不过好就好在呢，因为这个是一个 AMG 4 3嘛，所以它搭配的是这个 Air Suspension 空气悬挂，就会比一般的 Sport Suspension 来的 comfort。你要它硬，它也可以比 Sport Suspension 来的硬，就是你可以选择把二十一寸还是二十一寸。很多人都说 SUV 版 Coupe 是 the best of both worlds， 就是你既可以拿得到 Coupe 的造型、Coupe 的操控表现、Coupe 的这个帅气外表。你也可以拿到 SUV 的越野能力 ，SUV 的实用性。讲好听是这样子，讲不好听的话 ，It could be the worst of both r o a d 你既拿不到 C 四十三口碑的操控表现，因为车身离地间隙高，车子的块头大 ，SUV 的操控的表现怎样会好过 s e d a n 和 Coupe 呢？再来，你也拿不到 GLC 的 practicality， 因为它的后座的头部空间缩小了，行李箱空间的宽度也不像 GLC 这么宽。所以两头不到岸的感觉 ，depends on 你怎么看。所以它是一个，呃 ，depends on what you need， 你的需求是怎样。因为在过去我试驾了很多高性能的 SUV， 包括 GLC 六十三 S、阿斯顿马丁 DBX 或者是 Bentley、Bentayga 等等。而这辆车子它有三百九十个 PS、五百二十牛特米的
啊、呃、，Technically 它已经是一个小型的 Super SUV 了，就是 Mini GLC 63 S 这样子的车型。可是它有一个问题就是啊，如果你走 Highway， 你走大路的话，这个引擎的表现是堪称完美啊。一百以后你要怎样踩怎样有 anytime。真的是 zero turbo 嘞，你一踩就有。But 如果你慢慢加的话，特别是在红绿灯走停走停的时候，二十三十、二十三十的时候，零到二十的时候，你会觉得这辆车子非常非常冲，你一点油，轻轻点罢了，它都会呜吼呜吼，因为这个。呃，九速自动变速箱啊，它是 tuning 到非常的 sport， even 是 comfort 啊，它都很 sport， sport 到你会有一种好像吃饭吃太快吞不下去那种感觉啊，很难下咽这种感觉，所以就变成如果你真的是每天驾它的话，你会吃不消，因为你要一致的跟你的右脚讲，轻一点，轻一点，轻一点，然后当你习惯轻一点的时候，有时候你大力一点，它来的时候你又招架不住它的那个推背感啊。所以它不是一个适合给你拿来买菜的 G L C， 适合买菜的 G L C 有很多 G L C 两百 G L C 三百等等，都比它来的优秀。所以，嗯，这辆车子因为它是 C K D 本地组装嘛，所以它的售价比之前进口版本的便宜了八万块，八万块又可以买另外一辆车了。所以，啊、呃，其实你说它贵吗？你想一想啊，我之前介绍的 Lexus R X 三百 F Sport 啊，四百二十四千。我知道是不一样的东西啊，我们现在在讲 budget budget 这个预算的问题啊。我会提 Lexus RX 三百 F Sport， 是因为呢，它跟这辆车子都是四百多千，可是他们是一个非常极端的例子。Lexus RX 三百或者 NX 啊 ，whatever， 他们就是一个很 comfort， 无论它什么 F Sport 不 F Sport， 它还是一个很 comfort 的 SUV。然后这辆车子就不是了，这辆车子是一个，然 you 后 know, 你走慢慢走快快，你过蹲过弯过一些坑坑洼洼的时候，哇，整个人就是，你 you 懂 know, ，呃，很不食人间烟火的一个 SUV。所以我每次在试驾到这种很跳很硬的 SUV 的时候，我都会一直不断的问我自己或者问观众啦，为什么这个地球，为什么这个世界上需要这么跳、这么高性能的 SUV 呢？啊，如果你看 Lamborghini Urus， 你看有 you know, 很多 Porsche c a y e n 什么，他们都是在沙漠或者在美国的那一种，哇，高速 highway 或者德国的那种没有，呃 ，fit limit 的那种 highway， 就是德国的那种高速公路啦，去施展它的表现。可是你回到马来西亚，然 you 后 know, 做路做 LRT 做 MRT 或者做 flyover 做各种的路况。你每天出门都要面对很多这种东西，到底需不需要这样子的 SUV， 对不对？在马来西亚啦，还是你是真的是只需要一辆舒舒服服可以在家人载东西的 SUV 就好了。然后你要很快的 Sedan 或者你要很快的 c o u p e 你再另外买 GLC， 呃，你再另外买 C 四三或者 C 四三 c o u p e 等等这车型就好了。所以我个人会倾向于五百千的 budget，Why not？ 你去买一辆比较 OK 一点的 Sedan， 再加一辆。OK 一点的 SUV， 搞不好都不用到五百千，呀。又到了我们做 conclusion 的时候了，但是在我做结论之前，我要感谢今天这期的冠名赞助商 e n z o c a r 大家可以上到 e n z o d o m a i 去购买他们那个非常厉害、非常高品质的 c a r 所以今天这个在马来西亚本地组装的 AMG GLC 四十三 Coupe， 它的售价是四百九十八千。S S T 税务假期的价格。当我们在讲说一辆四百九十八千、一辆五百千的时候，我们在讲说五百千的车，我们就用五百千的价格来看事情。所以在马来西亚，五百千你还有什么样的选择，或者你还有什么上升的空间呢？我们来看一下 Porsche 好了，基础版的 Porsche 马看从四百三十九千起，但是那个马看啊，我之前介绍过，它是一个二点零 liter 四气缸 turbo 引擎的马看。也被很多人说是装着 Golf GTI 引擎的马看，所以我们要讲 3.0 liter V6 Twin Turbo 的话，那一个就是 Porsche 马看 S 了。Porsche 马看 S 从六百零二千起，而这个六百零二千只是一个 starting from 一个基础起步价而已
，还有很多滴滴答答的东西，你加了过后，可能就不只是那个价钱了。可是这个五百千的 GLC 四十三 c o u p 呢，它是一个全餐的车型，它有空气悬挂，它有 Adaptive Cruise Control， 它有 a b e r m a s t e r 音响，所以跟这个 AMG GLC 四十三 c o u p 相处了一段时间过后，再加上我之前试驾 GLC 四十三和 GLC 六十三 S 的经验总结，我觉得 Mercedes AMG GLC 四十三 c o u p 是一个车头可以给你拿来耗电，车侧可以给你拿来耗电，车尾可以给你拿来耗电。你白天可以耗电，中午可以耗电，傍晚可以耗电，晚上可以耗电，一天二十四小时都可以耗电，一年三百六十五天都可以给你拿来耗电的一辆车， yeah, 就是这样。So see you in my next video in three two one. Oh, before that， 记得订阅我的频道，也要上到 Android Dog My 去购买那个非常阿达斯的卡麦。And three two one. Noise, 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 noise come from everywhere. Gai Kuan Ban GLC, Gai Kuan Ban GLC 四十三 Q 杯就用了最新的 Pan Aramic. 另外 GLC 四十三 Q 杯还有这个 Side Running Board. 是还是 running sideboard, side running board, running sideboard, 么什么 ，running sideboard, side running board. 另外 GLC 四十三 coupe 还有这个 side running board, running sideboard. 哎呦，什么 side running board？ 就是我轮子不用拆的情况下，可以整个放进去这样子。哎呦，胶塞哦，多胶塞哦。